Hello friends and my dear students. Welcome to our channel, Study Mechanical with Passion. Isometry projection is the topic of the video lecture. Part 5 is the topic of the video lecture. We will discuss the topic of the video Isometric projection and isometric view of sphere. We will discuss the topic of isometric projection. Is the distance to the center is reduced length. That is the circle and radius true length. That is the isometric view of distance to the center is true length. The circle and radius enlarged length that is 1.22 into radius at the local number carrying a discuss it in about a isometric projection view the middle of the difference minus 11 the ideal and the problems and discuss it in about the continuation I did number isometric projection and isometric view of sphere included a little under problems on a number of the discuss here for another okay back in other color the power up even a number of minutes like under the isometric view I think I saw this projection of sphere in a vacuum in the leather अरे अरे बाकी लोग सोल्ड इन्हें के मेले वो कुंबा अरे इंगेने आना देना इन सिरिसे नम्बर वैरेक्या इन लोग द करेक्टर इट अदने कॉन्सेप्ट में निश्चल का कारण बाकी लोग द पर सिलेंडर आवटे स्क्वायर प्रिज्म आवटे क्यूब आवटे अलेप पेंडेगनल प्रिज्म आवटे अगर आदि इन्हें मेले के एक उम्म स्फीयर गेटियो क Isometric projection in the Varayana topic in a basis of the trailer sixth part of video lecture right like video lecture number discuss here on another and the problems on sphere in a basis of the sphere isometric projection of sphere include either to la and the problems are not discussing I was remember sphere in the case in a number of parental dimension or come in the law isometric projection on angle distance to the center of the sphere and we're in the reduced length and that is 0.816 to sphere radius and the radius of the circle is equal to sphere radius in case of isometric view, distance to the center of the sphere equal to sphere radius I recum. Then uh, radius of the circle equal to 1.22 into sphere radius I recum. Okay, on the number we call it on. Okay, then first problem. Draw the isometric projection of a sphere 50 mm diameter resting centrally on a cube of side 80 mm. That is sphere diameter on 50 mm, but radius is 25 mm. ஒரு cubeல் 80 mm சாய்டில் ஒரு cubeல் centrally அக்கரக்டு center positionல் அனு ரஸ்டேனான் நான் வருண்ணம் அப்பது நம்மல் அதியந்து ஏனம் இதின்டை வரக்கியாம் பரண்டில் என்தான் உன்னாம் நோக்கே draw the isometric projection என்ன பரண்டில்லது அப்பது நோட்டையா isometric projection அனு வரக்கியாம் பரண்ணிட்டில்லது okay அப்பது நம்மலது आज इन्द्र फ्रंट भी आने यहाँ में रखें हम बोलने दे अब आज हम क्यूब इन्द्र फ्रंट भी रखें हम अब वो एक साइड एटीएम में ले अब इन्द्र करेक्टर दिया हम रचित लगे इंगट फोर्टीयम इंगट फोर्टीयम वेरने रीडी लाना रचित लगा ओके इन्द्र इन्द्र हाइट एटीएम में मार्क के इन्हों करेक्टर इधर आने ए इधिन्द मेले आने स्फीयर लगते करेक्टर सेंडर पोस्टन ले अब अधिन्द रेडियस है तो याने अब 25 मम रेडियस इस बार ने 25 मम रेडियस है तो याने नमक ये पॉइंट आय रिक्यूम इन्दर डबा स्फीयर इन्द सेंडर इन्द डबा अब ये पॉइंट ने बेसिस इधर 25 रेडियस ले इधर पहले नमलं दिया एक सर्कल आंगन टे वरिक्या अब इतना लोगों ने शादी करना पाले चला कुटिल का लोग का चेंज ना करना रहने तैटी करना दे अरे इतने इधर वाले क्यों मैं क्यों बैठ रहा हूँ मैंने इतने ये पॉइंट है सेंडर आकेट स्पीयर इंगेना डे रखूँ अगर एक किलो मिल ले लो इन उल्ल का इट वेरने ले लो अरे मेले अनु बकना दे ओके अब इधर ही दिलन दिया आ सरफेस ने 25 मम एबोव आइट आने सेंटर मार्क के इंटर आदेने बेचे द सर्कल स्पीयर वेर क्या आइने द रेडियस अत्रे आने स्पीयर रेडियस 25 वंदा मार्क किया ओके इन्हें दिने फ्रेंड भी टॉप व्यू के टन देने के लिए इधर नया रन हमने तारों टो प्रोजेक्ट किया इन्हें दिने सेंट्रली वेर क्या में डेटा हमने दिया वो रु न्यानो रु पर्टिकुलर ऐ दिन के लो रु पर्टिकुलर डिस्टेंस ले न्यानो रु वो रु हॉरिजॉन्टल एक्सिस में वर्चु इन्हें आदि ने बेस ऐ दिन दिया इधर इन्हें फ्रंट भी वेर का टॉप भी वेर का आदि स्क्वायर इन्दर सो रु क्यूब इन्दर अब ये आदि ये टॉप भी वर्क किया हमने दान इन्हें अगर एक्टिव दिन के सेंटर पॉइंट है इक्वल है ये सेंटर पॉइंट में बेसिस इधर हमारा सर्कल आंगन वर्क किया हमारी ओके अब ये सर्कल स्फीयर ने टॉप व्यू नमक का रखते हैं टुकड़ों अब ये वाला नमक का क्यूब इन्हें बेसिस लगा स्क्वायर ने डायमेंशन इधर बोला स्क्वायर 
നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഏതാണ് ഐസോമെട്രി പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അത് എഴുതി വെക്കുക ഐസോമെട്രി പ്രൊജക്ഷൻ അപ്പോൾ ഐസോമെട്രി പ്രൊജക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ എല്ലാ ലെങ്ത്തും റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെങ്ത്ത് എടുക്കേണ്ടത് എക്സെപ്റ്റ് സ്പിയർ വരയ്ക്കുന്ന സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ഒഴികെ അപ്പോൾ ഐസോമെട്രി പ്രൊജക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഐസോമെട്രി സ്കെയിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കണം ഇതിനകത്ത് വലിയ ഡയമെൻഷൻ ഏതാ എയ്റ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ എയ്റ്റിയിൽ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ലൈന് വരയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയും ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ഇൻക്ലിനേഷനിൽ ലൈനൊക്കെ നീട്ടി വരക്കണം കേട്ടോ നമുക്കിത് കറക്റ്റായിട്ട് വരയ്ക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി നമ്മളിങ്ങനെ നീട്ടി വരക്കണം ഇതിങ്ങനെ നീട്ടി വരക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ വരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഐസോമെട്രി സ്കെയിൽ എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പോഴേ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യണ പോയിന്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ലെങ്ത്ത് ആണ് എയ്റ്റിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ഒരു ലെങ്ത്തും കൂടെ ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ലെങ്ത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ലെങ്ത് അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിന് പാരലൽ ആയിട്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോ ആദ്യം ആക്സിസ് വരയ്ക്കുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ ക്യൂബല്ലേ വരയ്ക്കേണ്ടത് ക്യൂബിൻ്റെ ബേസിലുള്ള സൈഡ് എത്രയാണ് ക്യൂബുള്ള ബേസിൻ്റെ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എയ്റ്റിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഈ റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെങ്ത്ത് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ലെങ്ത്തിൽ ഞാനിതാ ഇവിടെ ഇതേപോലെ ലൈന് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും കണ്ടോ ഇവിടെ ലൈന് ഞാൻ വരച്ചു അതിന് മേലെയാവുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കാണില്ല അതേപോലെ മറ്റ് ആക്സിലും ഞാൻ ലൈന് വരച്ചു അത് രണ്ടും വരച്ചിട്ടുള്ളത് ക്യൂബിൻ്റെ എയ്റ്റി എം എമ്മിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത്തിലാണ് ഇതേപോലെ ആ ഒരു സ്ക്വയർ ആ എയ്റ്റി എം എമ്മിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത്താണ് ഇതെല്ലാം എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ആ ബേസിലുള്ള സ്ക്വയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തുള്ള ഓരോ പോയിന്റും ഇപ്പോൾ നാല് കോർണർ പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലേ ആ നാല് കോർണർ പോയിന്റ്സിനും എയ്റ്റി എം എം ഹൈറ്റ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം പക്ഷെ അത് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത്തിലാണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആ റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെങ്ത്തിൽ നമ്മൾ വരച്ചു ഇനി ആ മേലെ കിട്ടിയ നാല് പോയിന്റ്സും കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്യൂബിൻ്റെ ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ ആയി ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ സെൻ്റർ പോയിന്റ് ഇതാ ഇതിൻ്റെ ഈ സെൻ്ററിലൂടെ ഞാൻ ഇതേ രീതിയിൽ ആക്സിസ് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇനി നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ സെൻ്റർ പോയിന്റ് ഇതാണ്ടോ ഇവിടെയാണ് സ്പിയർ ടച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ സ്പിയർ ടച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് ഈ പോയിന്റിലായിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം എബവ് ആയിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുക സെൻ്റർ ഉണ്ടാവുക ഇത് ഐസോമെട്രി പ്രൊജക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഈ സെൻ്ററിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റെഡ്യൂസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഐസോമെട്രി പ്രൊജക്ഷൻ ആയത് ലെങ്ത്ത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നാൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക പക്ഷേ ആക്ച്വലി എന്താണ്ടാവുക ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത്ത് ഉണ്ടല്ലോ ആ ലെങ്ത്ത് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത്തിൽ റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെങ് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയേ വരിക പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് വരിക അങ്ങനെ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കിവിടെ മേലെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ് ആ റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെങ്ത്തിൽ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് സെൻ്റർ പോയിൻറ്റ് എനിക്ക് കിട്ടും ശരിയല്ലേ അതായത് സ്പിയർ വരയ്ക്കാനുള്ള സെൻ്റർ പോയിന്റ് കിട്ടും ഈ സെൻ്റർ പോയിന്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സർക്കിൾ വരയ്ക്കണം സർക്കിൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഐസോമെട്രി പ്രൊജക്ഷനിൽ ട്രൂ ലെങ്ത് എടുത്തിട്ടാണ് അതായത് കോമ്പസിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ പോയിന്റ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ പോയിന്റ് സെൻ്റർ ആക്കി എടുത്തിട്ട് സർക്കിൾ അങ്ങോട്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും കണ്ടോ ഈ റെസ്റ്റ് ചെയ്യണ പോയിന്റ് ഇതാണ് ഈ പോയിന്റിലാണ് സ്പിയർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ താഴത്ത് കൂടെ ഈ സർക്കിൾ പോകുള്ളൂ ഐസോമെട്രി പ്രൊജക്ഷനും വ്യൂ ആയാലും ആ പോയിന്റിൻ്റെ താഴെ കൂടെ വരുള്ളൂ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇവിടെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ ഇതിനെ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇതിൻ
it is surmounted by centrally by a sphere of 50 mm diameter draw the isometric view of the solid appo or cylinder inde cylinder inde diameter 80 mm aanu base illa diameter height 120 mm aanu adu base hp il verna reethil rest cheyanu adu simple position il rest cheyanu ini adinte mele endu vekkana or sphere adhaayi ee cylinder inde mele or sphere vekkana surmounted centrally adhaayi correct center il aanu vekkunathu adinte diameter 50 mm aanu appo radius ethraya 25 mm aanu വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ആണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിന്റെ വരയ്ക്കാലോ ഓർത്തോഗ്രാഫി പ്രൊജക്ഷൻ വരയ്ക്കുക അപ്പൊ ആദ്യം സിലിണ്ടറിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കാണ് കേട്ടോ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാനിതാ ആദ്യം ഇതിന്റെ ഡയമീറ്റർ എത്ര എയ്റ്റി അല്ലേ അപ്പൊ രണ്ട് ആക്സിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കും ഇപ്പുറത്തേക്കും ഫോർട്ടി വരുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ എയ്റ്റി വരച്ചു ഇനി ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് വൺ ട്വന്റി എം എം മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതേ രീതിയിൽ ഈ ഹൈറ്റ് വൺ ട്വന്റി എം എം ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് സിലിണ്ടറിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെയാണ് ഇത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ദാ ഈ സർഫസിലാണ് എന്തുണ്ടാവുക സ്പിയർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യണത് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം എബവ് ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം എബവ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സ്പിയറിൻ്റെ സെൻറ്റർ കിട്ടും ആ സെൻറ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക സ്പിയർ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് ഇനി ടോപ്പ് വ്യൂ വരയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൻ്റെ സ്പിയർ റേഡിയസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എസ് ആർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്പിയർ റേഡിയസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഞാനിതാ ഈ സിലിണ്ടർ കറക്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൈനിൽ പോയിന്റ് വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇത് നമ്മൾ ഡയമീറ്റർ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ അതായത് സെൻറ്റർ പോയിന്റ് കോമ്പസിൻ്റെ നീഡിൽ പോയിന്റ് ഇതാണ് അതായത് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സർക്കിൾ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് കണ്ട ഇത് പോയിന്റ് സെൻറ്റർ ആക്കി എടുത്തിട്ട് പെൻസിലിൻ്റെ ഭാഗം ഇതാ ഈ ലൈനിൽ വെക്കുക ഈ ലൈനിൽ പെൻസിലിൻ്റെ ഭാഗം വെക്കുക എന്നിട്ടൊരു സർക്കിൾ അങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇതാണ് ആ സിലിണ്ടറിൻ്റെ അത് ഇനി സ്പിയറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ ആ സെയിം സെൻറ്ററിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റേഡിയസിലും ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഒരു സർക്കിൾ ആയിട്ടാണ് കാണുക സ്പിയറിൻ്റെ ഒരു സർക്കിൾ ആയിട്ടാണ് കാണുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫൈവ് എ ടി എം എം എന്ന് ഞാൻ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യാണ് ഡയമീറ്റർ ഫൈവ് എ ടി എം എം ഓക്കെ അതായത് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ അല്ലേ നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ വരയ്ക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഞാൻ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ എന്ന് ഹെഡിങ് എഴുതാണ് അവിടെ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ എന്ന് എഴുതി വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷനാണ് ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ എഴുതുക ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ആണെങ്കിൽ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ എന്ന് എഴുതുക അപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ആയതുകൊണ്ട് ട്രൂ ലെങ്ത്തിലാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് എക്സെപ്റ്റ് സ്പിയർ റേഡിയ സർക്കിൾ അപ്പോൾ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അത് നമുക്ക് അവസാനം നോക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാം ട്രൂ ലെങ്ത് ആയതുകൊണ്ട് ഐസോമെട്രിക് സ്കെയിൽ ഒന്നും വരയ്ക്കേണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ആക്സിസ് ആദ്യം വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം എലിപ്സ് വരയ്ക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ആ സോറി സിലിണ്ടറിൻ്റെ വരയ്ക്കാൻ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ബേസിലുള്ളയും ടോപ്പിലുള്ള സർക്കിൾ എലിപ്സ് ആയിട്ടല്ലേ മാറുക അപ്പോൾ എലിപ്സ് വരയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ സർക്കിൾ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഉള്ളിലാക്കണം അത് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഉള്ളിലാക്കണം നിർബന്ധം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എയ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ എയ്റ്റി എം എം ലെങ്ത്തിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇതേപോലെ ബേസിലുള്ള സ്ക്വയർ വരയ്ക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ആക്സിസ് ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഫോർ സെൻറ്റർ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് എലിപ്സ് വരയ്ക്കാൻ അറിയാമോ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ എലിപ്സ് വരയ്ക്കുന്നു ക്ലിയർ അല്ലേ എന്നിട്ട് താഴെ വരച്ചിട്ടുള്ള സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് കറക്റ്റ് എല്ലാ പോയിന്റിൽ നിന്നും എയ്റ്റി എം എം ഹൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ മേലത്തെ സ്ക്വയർ വരയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ട് മേലത്തെ സ്ക്വയറിൽ ഇതേപോലെ ആക്സിസ് ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അവിടെയും ഞാൻ എലിപ്സ് വരയ്ക്കുന്നു ഫോർ സെ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇപ്പോഴും എങ്ങനെ വരുള്ളൂ ഈ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ താഴെ കൂടെ ഈ സർക്കിൾ വരുള്ളൂ അങ്ങനെ തന്നെ വരണം കാരണം ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും അതായത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ടു വരും അങ്ങനെ നമുക്ക് സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യാണ് കേട്ടോ ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം വൺ ട്വൻറ്റി സിലിണ്ടറിൻ്റെ ബേസിലുള്ള ഡയമീറ്റർ ഫൈവ് എയ്റ്റി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ ഡാർക്കായിട്ട് വരയ്ക്കേണ്ടേ ഡാർക്കായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ആദ്യം സ്വിയറിനെ ഉണ്ട് ഡാർക്കാക്കിയിട്ട് വരയ്ക്കുക അല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മേലത്തെ എലിപ്സിനെ ഞാൻ ഡാർക്കാക്കിയിട്ട് വരയ്ക്കാം മേലത്തെ എലിപ്സിനെ ഡാർക്കാക്കിയിട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോഴേ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇത്രയും ഭാഗം ഉണ്ടാവും അത് ഞാനിവിടെ എനിക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല കണ്ടോ ഇതേപോലെ ഇത് ഇത്രയും ഭാഗം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ഭാഗം നമ്മൾ ഡോട്ടഡ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യണം അവിടെ കണക്റ്റഡ് ആണ് അത് ഡോട്ടഡ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക സൈഡിലുള്ള രണ്ട് ടാൻജൻ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചിട്ടുള്ള ലൈന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡാർക്കൺ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ബേസിലുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക ഡാർക്കൺ ചെയ്യുക ബേസിലുള്ളത് ഡാർക്കൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ എലിപ്സിൻ്റെ ഇത്രയും പോർഷൻ ഇത്രയും പോർഷൻ ഉള്ളിലാ വരിക അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡോട്ടഡ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഏതാ ഇങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരിക കണ്ടോ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇത്രയും പോർഷൻ ഇത് ഞാൻ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് വരച്ചതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് വൃത്തി കുറവായിരിക്കും കണ്ടോ ഇത്രയും പോർഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതേപോലെ ഇത്രയും പോർഷൻ ഡോട്ടഡ് ആക്കിയിട്ട് വരയ്ക്കണം അതേപോലെ ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ എലിപ്സിൻ്റെ ഈ ഉള്ളിലുള്ള ഇത്രയും പോർഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഡോട്ടഡ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിലാണ് ഫിഗർ വരിക മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ അത് ആ രണ്ട് ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് വരയ്ക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അത് നമ്മുടെ മെയിൻ ഫിഗറിനകത്ത് അത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ഇതേ രീതിയിൽ വരയ്ക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറയുന്നത് ഫോളോ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാ ലെങ്ത്തും എല്ലാ ലെങ്ത്തും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ട്രൂ ലെങ്ത്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എത്രയാണോ ലെങ്ത്ത് അത് തന്നെ എടുത്തു എക്സെപ്റ്റ് സ്ഫിയർ സർക്കിൾ റേഡിയസ് ആ സർക്കിൾ റേഡിയസ് എത്ര എടുത്തിട്ടുള്ളത് വൺ പോയിന്റ് ടു ടു ഇൻറ്റു ട്രൂ ലെങ്ത് അതായത് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് റേഡിയസ് അപ്പൊ വൺ പോയിന്റ് ടു ടു ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് അതിലാണ് നമ്മൾ ആ സർക്കിൾ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ബാക്കി എല്ലാ ലെങ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ട്രൂ ലെങ്ത്തിലാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഇതാണ് ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ലെക്ചറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ സ്ഫിയറിനെ ബേസ് സ്ഫിയറിൻ്റെ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂവും ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷനും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സ്ഫിയർ ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെയോ പിന്നെ ക്യൂബിൻ്റെയോ സ്ക്വയർ പ്രിസത്തിൻ്റെയോ സ്ക്വ എന്തിൻ്റെ മേലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ഏത് പ്രോബ്ലത്തിലും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ എടുക്കണം ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ എടുക്കണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചി